Hi friends, welcome to Tech Tutorials in Telugu by Teja. In this channel, we are going to learn about Linux, Windows, VMware and cloud computing platforms. Please do support by subscribing. Now, let's get into today's topic. Hi friends, in this video, let us see the post installation steps. Like you know, yesterday, we already installed OS. Today, let us see once OS installed, what are the essential steps that need to be performed on a Windows Server operating system. Uh, see, we have installed this operating system Windows Server 2025. Okay, any server operating system, once OS install in the other, what are the pre steps like uh, post text uh, MM just the most low steps MM on day and let's see in the video. See, these are the like you know points in the define just pattern list out just pattern. Let's see one by one. Okay, firstly, manamo man in the deploy just a particular uh, server ni access to them. See, I just deployed over the workstation, BMW workstation. I am trying to log into the server with the local admin credentials. Okay, once successful login in the what we do? Let's come to the steps. Here, then we could directly update OS and each other. Update OS, this you can include. See, physical server item and up to date drivers and the automatic pick out on the here. What you can do? Uh, change the host name. Okay, change the host name of the server. Okay, uh, see, then the modification chase point of Elamo. Firstly, what we may uh, the list of chase point of first point of chi, man install is in the server operating system. Need any updates and a check change and depam gada. For that, what you need to do, see right now, man, key voice and the proper install and I'm able to log in in a server lucky login. What a chase anu. Yeah, one more step uh, here that need to be noted, friends. Uh, here, one more thing I missed out. If it is a VM, for example, if uh, you install this in a server automation system, a virtual machine, I think we could have a tools install option. Okay, install VMware tools. If it is a virtual machine, I think if VM install VMware tools. If VMware tools and I a virtual mission key drivers lack to the friends, then display interface gane then key man access chess napu smooth uh, interface smooth access out on as well as login log of the usage and the very uh, smooth run out on if not na man key put hang out on to the mouse cursor movement as well as then key jui man access chess napu server key interface of any one odd down day so what I will do firstly I will install the VMware tools on this. This is mandatory friends whenever you deploy some virtual machine or the vCenter or ESXi okay you need to install the VMware tools that's a mandate thing once you select the uh, install VMware tools okay this will be auto installed if this is not shown difference you can make you can see the difference may play the mouse cursor some more just now put the see when I keep the VMware tools install of a kumundu is all the behaviors you can see here when I can click just they click or double click just they the other so once my tools installed in the other you can see the smooth run okay let's wait when I pray to my car install tools and click just a more many kicker a VMA tools and the automatic guy could amount of them friends you can see here okay then my name can inch automatic up up with what we can do directly the man right click just you can inch over run church tools and edit you can see here man I put it the tools and click just run just a more which are you can see here See based on your company checklist, me typical and choose chai chu, lad and complete miranda uh, edit option custom option choose chess kunde mira and the mm install jail and kuna ravani manual one by one select chess chess coach. So right now I'm going with the complete option. Click next, click install. Uh, one more th thing here over here. See whenever the tools and uh, the proper install line the we need to reboot the VM so then only it get effect. In the country, man, could the hangout on the man access chess napu e view edit on the minimal like you know, man, chun screen motum uh, expandable. Very compressed view type loan, right? Once man, kit tools proper install a VM restart chess, the man, key full screen view on a day a display driver start working. Okay, once tools install and the it's mandated to reboot the VM friends. See, friends, when a tools install out on a play, you can see here. When I display interface automatically, then I can adjust out on that is the difference installing the tools and this uh, so man, key, this is the advantage we get from it. Okay, once we click finish. Okay, you can see here friends, you can see the notification option stating the same thing. We need to restart the system once the tools get installed. So I'm going with the restart of the virtual mission. Click yes. Okay, so first point low, you can if you come to the points which are listed over here. 
మనము వాయిస్ ఒక అప్డేట్స్ చెక్ చేయాలని పెట్టుకున్నాము యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ వర్చువల్ మిషన్ విఎంఐ టూల్స్ అనేవి మనకి ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని చెప్పి మనము ఆప్షన్ వన్ చూస్ చేసాము వన్స్ రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత లెట్స్ చెక్ ద అప్డేట్స్ ఐ విల్ షో యూ వేట్ టు చెక్ ద అప్డేట్స్ యా సి ఫ్రెండ్స్ ద విఎం హ్యాస్ బిన్ రీబూటెడ్ విఎం అనేది ప్రాపర్గా రీబూట్ అయింది లెట్స్ లాగిన్ ట్రై టు లాగిన్ విత్ ద లోకల్ క్రెడెన్షియల్స్ వన్స్ అగైన్ సవర్లో లాగిన్ అయింది సో let's go to our steps once again so we need to check how, where to check the updates okay existing os install chesina tarvata updates anni up to date unnaya ledo chuddamu see manaki okka sari manam server any of the windows server manaki login ayin tarvata server manager anedi automatically open avutundi friends if you don't want this server manager anedi meer eppudaithe login avutar repeated ga ila manaki ee server manager automatically open avagodu ante you can come to manage go to server manager properties over here ikkada meeku option ni chusara do not start the server manager automatically at login idi check chesi okay click chesthe meeku next time nunchi eppudaithe meer login avutaro avutaro aa particular profile meeda idi malli automatic ane chupichadu so okay the server we are able to login once login chesina tarvata you can go to start menu meeda click chesi check for updates option undi kada if you select this check for updates మీకు ఆటోమేటిక్ గా సెట్టింగ్స్ లో ఆ విజార్డ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది యూ కెన్ సి హియర్ రైట్ మనకి కొన్ని లెక్యుములేటివ్ అప్డేట్స్ అనేది జీరో పట్టణ డౌన్లోడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడికి చూపిస్తాయి అవైలబుల్ అప్డేట్స్ అన్ని కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఇట్స్ బెటర్ టు ఇన్స్టాల్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే ఓకే లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ దిస్ ఈస్ వన్ స్టెప్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఓకే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ బ్యాక్ అండ్ లో ఇవి డౌన్లోడ్ అయ్యి ఇన్స్టాల్ అయ్యి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రీబూట్ అడుగుతున్నాయి సో దిస్ ఈస్ ద స్టెప్ ఇక్కడ మనకి వచ్చి అప్డేట్స్ అనేది కంప్లీట్ గా సిస్టమ్ అనేది అప్ టు డేట్ అని చూపించాలి అప్పటి వరకు మనం మనకి ఏదైతే కేబిస్ ఏదైతే కనుక డిస్ప్లే అవుతాయో అవన్నీ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి మినిమైజ్ దిస్ వన్ గో టు అవర్ స్టెప్స్ నెక్స్ట్ ఏం మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే చేంజ్ ద హోస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ద సర్వర్ బై డిఫాల్ట్ మీరు వాయిస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మీకు సర్వర్ నేమ్ ఏదైతే వస్తుందో ఒక ర్యాండమ్ నేమ్ పిక్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని మీరు ఎక్కడ చెక్ చేయవచ్చు అంటే మనకు రన్ కామెండ్ ఓపెన్ చేసి సిక్స్ డిఎం డాట్ సిపిఎల్ అని ఓపెన్ చేస్తే మీకు సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ ఓపెన్ అవుతాయి ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు మనకి కంప్యూటర్ నేమ్ అనేది ఎలా ర్యాండమ్ కీవర్డ్స్ ఎంటర్ అయినాయో సో మనకి యాజ్ పర్ కంపెనీ స్టాండర్డ్ ఏదైతే నార్మ్స్ ఉంటాయో లైక్ కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్కి దే విల్ బీ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ లెజెండ్ ఫార్మాట్ సో ఆ ఫార్మాట్ వైజ్ గా మనం కంప్యూటర్ నేమ్ అనేది కొత్త కంప్యూటర్ నేమ్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము దానికి నేమ్ అనేది ఇస్తాము సో ఫర్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ది కంప్యూటర్ నేమ్ యాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ సర్వర్ లో డొమైన్ కంట్రోల్ అది ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకున్నాను సో నేను డిసి అని పెడతాను ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఫర్ మన కన్వీనియన్స్ కోసం ఓకే క్లిక్ ఓకే మనకి ఈ పర్టికులర్ ల్యాబ్ అయిపోయిన తర్వాత మన ఐ విల్ బి ఇన్స్టాలింగ్ ద ఏడిడిఎస్ రోల్ ఇన్ దిస్ అట్ ద టైమ్ ఈ కంప్యూటర్ నేమ్ అనేది కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ కంపెనీ నామ్స్ వైజ్ గా మీరు ఏదైతే నేమింగ్ స్టాండర్డ్ ఫాలో అవుతారో ఆ పర్టికులర్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి అప్లై క్లిక్ ఓకే దిస్ ఇల్ ఆల్సో ఆస్క్ ఫర్ రీ రీస్టార్ట్ ఫ్రెండ్స్ మనం రీస్టార్ట్ చేసేదాకా మనం ఏదైతే చేంజెస్ చేసామో అది అప్లికబుల్ అవ్వదు సో అన్ని ఒకటేసారి రీస్టార్ట్ చేద్దాము ఫర్ దట్ వాట్ ఐ విల్ డూ రీస్టార్ట్ లేడర్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ సీ ఇక్కడ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ సెటప్ ఏ సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ మ్యాండేటరీ మీ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ విల్ హ్యావ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ లైక్ యూనో కొన్ని కంపెనీస్ మీడియం లెవెల్ కంపెనీస్ క్యాష్ ప్రైస్ కి యూస్ చేస్తాయి కొన్ని క్రౌడ్ స్ట్రైక్ యూస్ చేస్తాయి సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ మీరు ఏదైతే సెక్యూర్ మ్యాండేట్ గా యూస్ చేస్తారో మీ కంపెనీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే క్రౌడ్ స్ట్రిక్ ఫర్ యాంటీవైరస్ మరి క్వాలిటీస్ అనేది ఫర్ యూనో ప్యాచింగ్ పర్పసెస్ ఇలా మనం మల్టిపుల్ టూల్స్ అని యూస్ చేస్తారు సో యాజ్ పర్ యువర్ కంపెనీ నామ్స్ ఇక్కడ ఏదైతే మ్యాండేటరీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయో సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ అవన్నీ కూడా ఈ థర్డ్ స్టెప్ లో మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఓకే రైట్ నా ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనిథింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ దిస్ ఇస్ ద మ్యాండేట్ థింగ్ టు డూ ద లాస్ట్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈస్ సి కాన్ఫిగర్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ సి రైట్ నో మనం విఎం అనేది డిప్లాయ్ చేసేసాము విఎం కి ఇంటర్నెట్ వస్తుంది సో అందుకే మనకి ఐ మీన్ అప్డేట్స్ కూడా ఇన్స్టాల్
ఎనీవేర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో టైప్ చేసినా సరే మీకు ఒక విజార్డ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసారు కదా దీన్ని మనం రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఐపీ వి ఫోర్ కాన్ఫిగరేషన్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యూ కమ్ హియర్ రైట్ నో సి మనకి ఐపీ అనేది డైమికల్ గా పిక్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ టైప్ ఐపీ కాన్ఫిగ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఆల్ అండ్ టైప్ చేస్తే రైట్ నో మనకి ఏదైతే ఐపీ పిక్ అయింది దాని యొక్క డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఏంటి ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఫ్రెండ్స్ దాని గేట్ వే ఏంటి అది డిఎన్ఎస్ సర్వర్ మెయిన్ డిఎన్ఎస్ రోటర్ అడ్రస్ ఏంటి ఓకే యూ కెన్ సీ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఓవర్ హియర్ సి దిస్ ఈస్ ది హోమ్ రూటర్ ఫ్రెండ్స్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనకి ఐపీ అనేది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ పర్స్పెక్టివ్ ఏం చేస్తామంటే ఇలా డైనమికల్ గా ఒక సర్వర్ కి ఐపీ డైనమికల్ గా ఎస్ అని అవడం ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ ప్రిఫరబుల్ సో మనం ఈ ఐపీ ఏదైతే డైనమిక్ గా ఎస్ అని అవుతుందో మనం ఇక్కడ స్టాటిక్ గా చేంజ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ స్టాటిక్ ఎలా చేంజ్ చేస్తామంటే సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ డాట్ ఎయిట్ అనే ఐపీ అడ్రస్ మన డొమైన్ కంట్రోలర్ కి అసైన్ అయింది సో వాట్ వీ కెన్ డూ మన ఎనీ ఆఫ్ ద ఫ్రీ ఐపీ వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ డాట్ నైన్టీ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నైన్టీ అనే ఐపీని నేను ఎప్పుడు నేను ఈ సర్వర్ లాగిన్ చేసినా సరే నాకు నీ నా ఐపీ వచ్చి నైన్టీ రావాలి వేరేది ఏది రాకూడదు సో స్టాటిక్ ఎసైన్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అది అదే మీరు డైనమికల్ గా ఎసైన్ చేసి ఎప్పుడైతే రీస్టార్ట్ చేస్తారు ఇవాళ ఒక ఐపీ ఉంటుంది రేపు ఒక ఐపీ వస్తుంది రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐపీ చేంజ్ అయిపోతుంది విచ్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ ప్రిఫరబుల్ సో ఇక్కడ గేట్ పై వచ్చి మన రౌటర్ అడ్రస్ వస్తుంది వన్ నైన్టీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ డాట్ వన్ అండ్ డిఎన్ఎస్ ఆల్సో మన రౌటర్ అడ్రస్ ఇచ్చేవచ్చు అది ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఐఎస్పి డిఎన్ఎస్ గేట్ అవుతుంది ట్వంటీ నైన్ డాట్ వన్ అలాంగ్ విత్ దట్ మనకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ గూగుల్ డిఎన్ఎస్ కూడా ఇవ్వచ్చు వన్స్ ఐ క్లిక్ ఓకే దెన్ మన మళ్ళీ నేను డబల్ క్లిక్ చేసి డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే రైట్ నో సి మన ఐపీ అనేది నైన్టీకి చేంజ్ అయింది వన్ సెకండ్ ఐ విల్ రన్ దిస్ కమాండ్ లెట్ సి వాట్ ఆర్ ద స్పెక్ వీఆర్ గెటింగ్ సి మన ఐపీ అనేది నైన్టీకి చేంజ్ అయింది డిఎన్ఎస్ డీటెయిల్స్ రౌటర్ డీసీ ఆల్ దీస్ థమ్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఓకే వీ కెన్ చెక్ వన్ మోర్ థింగ్ మనం ఐపీ నైన్టీకి చేంజ్ చేసిన తర్వాత వెదర్ వీ ఆర్ ఏబుల్ టు బ్రౌజ్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ నాట్ దట్ వీ కెన్ చెక్ బై యూజింగ్ ద పింగ్ కమాండ్ పింగ్ అండ్ టైప్ చేసి ఎయిట్ డాట్ ఎయిట్ డాట్ సి ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మీకు అన్ని మేబీ తెలిసి ఉండొచ్చు లైక్ హూ ఆర్ న్యూ టు దిస్ యూనో సబ్జెక్ట్ నా వాళ్ళకి లైక్ బ్రీఫ్ గా చెప్తే యూజ్ అవుతుందని లైక్ వన్ బై వన్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇఫ్ సమ్ వన్ నో ఆల్ దీస్ స్టఫ్ ది యూ కెన్ స్కిప్ దిస్ వీడియో ఓకే ఫోర్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సో నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది స్టాటిక్ అయిపోయి ఇవ్వాలి ఎసెన్షియల్ సాఫ్ట్వేర్ లైక్ వి డిస్కస్ రైట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ సెట్అప్ సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్ దగ్గర మనకి సెక్యూరిటీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము ఈ ఎసెన్షియల్ సాఫ్ట్వేర్స్ దగ్గర ఏమొస్తుందంటే లైక్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ కానీ మనకి లైక్ వర్డ్ పీడిఎఫ్ రీడర్స్ కానీ బేస్డ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఆన్ ద సర్వర్ ఆ సర్వర్ కి ఏదైతే డిపెండెంట్స్ అప్లికేస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ జనరల్ గా చెప్తున్నాను ఆఫీస్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ లైక్ యూనో డాక్యుమెంట్ రీడర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ వస్తాయి ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో ఓకే సో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఈజ్ అప్ టు ద కంపెనీ టు కంపెనీ చేంజ్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ద కంపెనీ నామ్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ద సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ పర్ దర్ చెక్ లిస్ట్ ఓకే yeah after completion of the fifth step the sixth one is okay configure user accounts and permission see server lo by default ekkada ee option untundante if you close all these stuff existing windows anni close chestunnan friends if you come to the run command once again and type lusr let me open the run illa chestu meek easy ga artham avutundi lusr mgr.msc and type chesthe మీకు యూజర్స్ అండ్ యూజర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు ఈ సర్వర్ లో అసలు లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎన్ని ఎన్ని అకౌంట్స్ ఉన్నాయి మీరు డొమైన్ లో జాయినింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా మీకు లోకల్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ అనేది మీరు మ్యాండేట్ గా దగ్గర పెట్టుకోవాలి సి ఇక్కడ చూడండి మన ఈ పర్టికులర్ సర్వర్ లో డిఫాల్ట్ గా వచ్చినాయి డిఫాల్ట్ అకౌంట్ గెస్ట్ అకౌంట్ డబ్ల్యూడిఏ
సి ఇక్కడ ఎవరైతే యూజర్స్ ఉంటారో దే ఆర్ ద సూపర్ యూజర్ ఫర్ దిస్ కంప్యూటర్ ఫర్ దిస్ సర్వర్ ఎందుకంటే దే విల్ బి హ్యావింగ్ ఆల్ ద ప్రివిలేజెస్ దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద సర్వర్ ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ సర్వర్ కి ఒక అప్లికేషన్ ఓనర్ కి ఏదైనా రైట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఎడ్మిల్ లెవెల్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నప్పుడు మనం డొమైన్ వైడ్ లో ఆ యూజర్ ని ఇవ్వము వాట్ వీ విల్ డూ వీ విల్ బ్రింగ్ మన ఆ యూజర్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేసి ఆ అప్లికేషన్ ఓనర్ కి లైక్ ఈ సర్వర్ మీద అడ్మిన్ రైట్స్ ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రియల్ టైమ్ టాస్క్ ఓకే ఇక్కడ మనం యూజర్స్ పర్మిషన్స్ అనేవి ఇక్కడ మేనేజ్ చేస్తాము ఈవెన్ దో ఈ సర్వర్ ని డొమైన్ లో జాయిన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఈ పర్టికులర్ పాస్వర్డ్ అనేది మనం జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే సి సమ్ టైమ్స్ విల్ బి ఫేసింగ్ ఏ ట్రస్ట్ రిలేషన్షిప్ ఎర్ అలాంటి టైమ్ లో ఏం చేస్తామంటే దీన్ని నెట్వర్క్ తీసేసి విఎం యొక్క నెట్వర్క్ డిస్కనెక్ట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ లోకల్ అడ్మిన్ తో లాగిన్ అయ్యి దీన్ని రీడౌన్ చేస్తా ఉంటాము దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్ సో లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాస్వర్డ్ అనేది మ్యాండేటరీ సో యూ నీడ్ టు సేవ్ దిస్ ఫర్ ద రికార్డ్ పర్పసెస్ ఓకే వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ టిల్ హియర్ అండ్ సెవెంత్ వన్ ఈస్ ద సెట్అప్ బ్యాకప్ బ్యాకప్స్ సి బ్యాకప్ ఎందుకు అంటే ఎవ్రీ సర్వర్ ఈజ్ క్రూషియల్ ఫ్రెండ్స్ యూ డోంట్ నో వెన్ ఇట్ విల్ బి క్రాష్డ్ అందులో ఎంత సెన్సిటివ్ డేటా ఉందో మనకు తెలియదు బీయింగ్ అడ్మిన్ యూ నీడ్ టు బ్యాకప్ ది సర్వర్ సో వీ నీడ్ టు బి మేక్ షూర్ దట్ ఈ సర్వర్ ఒక గంట తర్వాత క్రాష్ అయిపోయినా సరే ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు రీస్టోర్ అనే కాన్ఫరెన్స్ లో ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా సర్వర్ అడ్మిన్ ఎవరైనా ఏది సెటప్ చేస్తున్నా లేకపోతే మీరు ఎటువంటి ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేస్తున్నా సరే సిద్ది బ్యాకప్ థింగ్ అనేది మ్యాండేటరీ సో రైట్ నో మనం ఇక్కడ మనం ఒక పర్టికులర్ సర్వర్ లో ఉన్నాము సెటప్ బ్యాకప్స్ అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అండి ఇక్కడ టూ ఆప్షన్స్ మేము చూడొచ్చు ప్రజెంట్ ఈ పర్టికులర్ విఎం అనేది ఒక విఎంఏ వర్క్ స్టేషన్ మీద ఇన్స్టాల్ అయి ఉంది వాట్ ఐ కెన్ డూ మనకి ఇక్కడ నాకు బ్యాకప్ కావాలి అనుకుంటే ఐ విల్ కమ్ టు స్నాప్ షాట్స్ మేము విఎంఏర్ వర్క్ స్టేషన్ మీద చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బీ సెంటర్ లో ఉన్నా సరే మీరు ఒక స్నాప్ షాట్ అనేది మెయింటైన్ చేయొచ్చు దీనిలో ఏదైనా చేంజెస్ చేసే ముందు కానీ ఏదైనా మేజర్ అప్డేట్ చేసే ముందు కానీ బ్యాకప్ అనేది తీసుకోవడం మ్యాండేటరీ సో దీ ఇప్పుడు నేను ఎలా తీసుకోవచ్చు అండి బ్యాకప్ ఇక్కడగా ఇఫ్ యూ కమ్ హియర్ స్నాప్ షాట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది టేక్ బ్యాకప్ అని క్లిక్ చేసి నేను లైక్ యూనో ఆఫ్టర్ ఫ్రెష్ వాయిస్ ఇన్స్టాల్ ఈ పర్టికులర్ స్టేట్ లో నేను స్నాప్ షాట్ తీస్తున్నానని చెప్పి డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి ఓకే క్లిక్ చేస్తే ఈ మిషన్ స్టేట్ తో పాటు మొత్తం అంతా ఈ స్నాప్ షాట్ లో సేవ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇన్ కేసు నేను ఏదైనా ఇక్కడ మేజర్ ఇష్యూ వచ్చింది ఏదైనా సర్వర్ క్రాష్ అయిపోయింది నేను ఈ స్నాప్ షాట్ యూజ్ చేసుకుని దాన్ని రోల్ బ్యాక్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్ గా విత్ ఇన్ ఫ్లాష్ టైమ్ సి ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు కింద ఎంత సర్వ్ ఎంత పర్సంటేజ్ అయింది అని చెప్పి సి ఎయిట్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ సేవింగ్ సిస్టమ్ స్టేట్ అని చూసారు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిన తర్వాత స్నాప్ షాట్ అనేది ప్రాపర్ గా సేవ్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ వన్ మెథడ్ మన ల్యాబ్ లో యూజ్ చేసే మెథడ్ అయితే ఇది బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ మల్టిపుల్ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంటర్వ్యూ అడిగి నేను ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీతో ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నా అంటే దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఓకే మీరు విఎం డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు సర్వర్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఆర్ యువర్ స్టెప్స్ అండ్ అప్పుడు మీరు ఇవన్నీ కూడా లిస్ట్ ఆన్ చేయాలి సో నేను మీ టాస్క్ లో ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు సో నేను ఒక అప్గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేశాను లేదంటే నేను ఒక న్యూ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేశాను సో నా డిప్లాయ్మెంట్ స్టెప్స్ లో లైక్ ప్రీ చెక్స్ ఇవి ఉంటాయి వాయిస్ ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్స్ మనం అయితే డిస్కస్ చేస్తాము అలా వాయిస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్టర్ ద పోస్ట్ వాయిస్ ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్స్ నేను ఇవన్నీ కూడా టేక్ కేర్ తీసుకుంటాము అని చెప్పి చెప్తే సో వీళ్ళు రియల్ టైమ్ లో okay they had a you know proper format or a proper way of configuring the vms that what they think also meri vitillo meer konni cheppina sare they will be it will be very much handy friends okay ikkada manam chudandi backup set chestnamu let it get completed 13 percent okay it takes some time friends okay because snapshot ane save avadan koncham time padutundi okay let's discuss something else okay కస్టమ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ ఓకే కస్టమ్ సెట్టింగ్ సెట్టింగ్స్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఇది జీపీఓ ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా అన్ని కూడా పుష్ అవుతాయి ఇండివిజువల్ సిస్టమ్స్ మీద మనము మోస్ట్లీ ఈ సిస్టమ్ సెట్
ఇంకొకటి మనం ప్రజెంట్ అయితే అప్డేట్స్ ని ఆటోమేటిక్ గా మనం మాన్యువల్ గా వెళ్ళి చెక్ ఫర్ అప్డేట్స్ కొట్టాము బట్ బై డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి ఇన్ కేస్ అది బై డిఫాల్ట్ ఆటోమేటిక్ అప్డేట్స్ చెక్ చేసి లేకపోతే మీరు ఆ సెట్టింగ్స్ ని బై డిఫాల్ట్ ఆటోమేటిక్ చెక్ ఫర్ అప్డేట్స్ పెట్టుకోవాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్డేట్ సర్వీస్ ని ఆ రన్నింగ్ లో ఉంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇన్ కేస్ టాప్ స్టేట్ లో ఉంటే మీరు రన్నింగ్ లోకి తీసుకోవాలి మాన్యువల్ గా దాన్ని రన్నింగ్ మీద క్లిక్ చేయాలి దిస్ ఇస్ ద నైన్త్ వన్ అండ్ టెన్త్ వన్ ఈస్ ద సిస్టమ్ ఇమేజ్ మనకి విండోస్ సర్వర్స్ లో బై డిఫాల్ట్ వీ హ్యాడ్ ఏ ఆప్షన్ టు యునో టేక్ ద బ్యాకప్ మనకి ఎన్టి బ్యాకప్ కాన్ఫిగర్ చేసుకునే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఐ విల్ బి షోయింగ్ మన ల్యాబ్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా వన్స్ మనకి స్నాప్ షాట్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ షో యూ హౌ టు టేక్ దట్ ఓకే లెట్స్ ట్రై టు మనం స్నాప్ షాట్ అవుతున్నప్పుడు ఏది క్లిక్ చేసినా సరే ఇది ఒక ఫ్రీజ్ మోడ్ లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ విఎమ్ ప్రాపర్ గా రెస్పాండ్ అవుతుంది యూ కెన్ సీ హియర్ ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది సో వన్ స్నాప్ షాట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది అన్లాక్ అయిపోతుంది so we need to wait for that and the last one uh, i forgot to mention here enable rdp users enable rdp to the users and endu cheptunna ante see right now nenu vma workstation lo deploy chesanu kabatti direct ga nenu em chestunnanu vma workstation daggirike velli ఈ కన్సోల్లో నేను ఈ విఎం దగ్గరికి వెళ్ళి కన్సోల్ యాక్సెస్ తీసుకుని నేను ఇక్కడి నుంచి లాగిన్ అవుతున్నాను బట్ ఎండ్ యూజర్కి ఈ విఎంఏ వర్క్ స్టేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సర్వర్ అనుకోండి ఎండ్ యూజర్కి వీ సెంటర్ యాక్సెస్ ఉండదు రియల్ టైమ్ సినారీ చెప్తున్నాను ఎండ్ యూజర్ వీ సెంటర్లో లాగిన్ అయ్యి వచ్చి ఇలా కన్సోల్ ద్వారా తీసుకోడు ఎండ్ యూజర్ ఏం చేస్తా అంటే డైరెక్ట్ గా తన సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి ఎంఎస్టిఎస్ రిమోట్ డెస్క్ టాప్ కనెక్షన్ యూజ్ చేసుకుని డైరెక్ట్ గా ఈ పర్టికులర్ వి సర్వర్ లోకి లాగిన్ అవుతాడు ఇన్ కేస్ ఆ ఎండ్ యూజర్ అలా లాగిన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ని ఇక్కడ రిమోట్ డెస్క్ టాప్ ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని ఎనేబుల్ చేసి ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కి మనం పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తను ఈ రిమోట్ డెస్క్ టాప్ కనెక్షన్ ద్వారా మనకి లాగిన్ అవ్వడానికి ఎలిజిబుల్ ఆ కాదా అని చెప్పి పర్మిషన్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఆ యూజర్ అనేది తను లాగిన్ అవ్వగలడు ఫ్రెండ్స్ దీస్ ఆర్ ద టెన్ లెవెన్ పాయింట్స్ ఇన్ బ్రీఫ్ వన్స్ ఈ స్నాప్ షాట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ బి షోయింగ్ ద ఆర్డిపి ఆప్షన్ నుంచి చూపిస్తాను ఓకే లెట్ ఇట్ గెట్ కంప్లీటెడ్ సి ఫ్రెండ్స్ స్నాప్ షాట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇయర్ రైట్ నో ద సిస్టమ్ విల్ రెస్పాండ్ యూ కెన్ సి రైట్ మనం ఎగ్జిస్టింగ్ స్నాప్ షాట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అది ఎలా చెక్ చేసుకోవాలంటే ఇఫ్ యూ గో టు స్నాప్ షాట్ ఇట్ విల్ షోప్ హియర్ స్నాప్ షాట్ మేనేజర్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ ఎన్ని స్నాప్ షాట్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ తీసుకున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మల్టిపుల్ స్నాప్ షాట్ తీసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఒకటే చూపిస్తుంది కదా అప్పుడు మల్టిపుల్ డిస్ప్లే అవుతుంది మనకి ఎక్కడికైతే మనం రోల్ బ్యాక్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో అక్కడికి రోల్ బ్యాక్ అనేది అవ్వచ్చు అండ్ లాస్ట్ పాయింట్ వి డిస్కస్ ఇస్ ఎనేబుల్ ఆర్టిపి ఇది ఎక్కడ ఎనేబుల్ చేస్తామంటే గో టు రన్ కమాండ్ వన్స్ అగైన్ మీకు ఇక్కడ సిస్ డిఎం డాట్ సిపిఎల్ సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ ఓపెన్ చేసాక ఓకే జస్ట్ సిస్ డిఎం డాట్ సిపిఎల్ దిట్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ సి మనకి సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఇక్కడ మనం రిమోట్ అనే ఆప్షన్ లోకి వస్తే ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ అనేది వాయిస్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత డూ నాట్ అలౌ అనే ఉంటుంది రిమోట్ డెస్క్ టాప్ కనెక్షన్ యూ నీట్ అలౌ ఇట్ ఇక్కడ మీకు చూడండి ఎవరెవరైతే యూజర్స్కి అలౌ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పర్టికులర్ మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలి ఆ యూజర్స్ని రైట్ నో బై డిఫాల్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గ్రూప్లో అయితే ఎవరైతే యాడ్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయకపోయినా సరే వాళ్ళకి యాక్సెస్ అనేది వచ్చేస్తుంది బట్ ఎవరైతే సపరేట్గా యూజర్స్ ఉంటారో ఇన్ కేసు లోకల్ అకౌంట్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇద్దాం అనుకుంటే మాత్రం వాళ్ళని ఇక్కడ సపరేట్గా యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకోటి వన్ మోర్ పాయింట్ ఓహియా ఇక్కడ ఎన్ఎల్ఏ కనెక్షన్ ఉంటుంది నెట్వర్క్ లో అథెంటికేషన్ అప్ టు డేట్ లేకపోతే సిస్టమ్ మీరు ఎన్ఎల్ ఇది ఇది చెక్ మార్క్ ఉంటే రిమోట్ అనేది ఒక్కొక్కసారి రాదు మీకు నెట్వర్క్ లోకల్ అథెంటికేషన్ ఎర్రర్ అనే వచ్చినప్పుడు క్లయింట్ సిస్టమ్ లో మీరు అప్ టు డేట్ సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ లేకపోతే డిస్ప్లే అవుతుంది అప్పుడు మీరు అన్చెక్ చేసి కూడా ఇవ్వచ్చు బట్ బై రికమెండేషన్ ఇస్ ఇది చెక్ చేసే ఉండాలి రియల్ టైమ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఓకే జస్ట్ ఫర్ ల్యాబ్ పర్పస్ అయితే మనం ఇలా కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ మీరు ఏదైతే పోస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ స్టెప్స్